माध्यमिक आमदें जीवनें एमोन एक टा स्तर जार पौर अम्मड़ कौन दिके जाबो की पौर बो ना पौर बो शेटा नहीं किन्तु विशाल एक टा समस्या स्ट्रिस्टी है नमस्कार बोंधुरा अमी दीपशिखा अपने देश आबाई के शागो तो जाना चाहिए रिक्वेस्ट है अमी प्रथम में जो समस्या कथा बोल लाम तार किचुटा होले हो शामधन नमस्कार सर, अमंदर वीटीवी पक्को थे कि अपना के शागो तो जाना चाहिए। प्रथम ही जानते चाहिए वो टिप्स, शे कथा टार पुरो नाम, आर तार शाथे शे इंस्टिट्यूट जाते की रोए चे। ठीक है अच्छा। टिप्स से फुल फॉर्म टो चे तीपुर इंस्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल सेंस। अच्छा। तेर बीप्स एक टा ट्रस्ट अच्छे हो वैसे बेंगोले से बीप ट्रस्ट के अंदर ले एक टा कॉलेज अच्छे बेंगोल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस वैसे बेंगोले तार अरेक टा कॉन्सर्न है चेक हने तिपुरा ते आगर तुला ते तिपुरे इंस्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस इटा एक लाख स्क्वायर फीट जो बेशी जगह रूपोर एक टा बहुत ओल एक टा बिल्डिंग जिता तिपुरा शोगर शोगे जोतो उद्योगे करा हुए चे पीपीपी मॉडलेर अंडरे जिकने अनेक गुली कोर्स रन कोर्चे शेखने किसी गवर्नमेंट शोंगे टाम्स एंड कंडीशन आचे शेठा के आपने प्राइवेट कॉलेज जो बोलते बने शेठा एक टा अंडरटेकिंग कॉलेज अंडरटेकिंग गवर्नमेंट शोंगे ये होच्छ आपने टिप्स तो शायद है आपने दर इंस्टिट्यूट की की कोर्सेस रोज़ चे टिप्स एर मधे जे कोर्स गुली आचे टोटल नोटा कोर्स आचे अमे कोर्स गुली तीतु दुटु पार्टी भेंगे दीचे तालु बुस्ते शुभिदा हो अबे दुटु कोर्स एर मधे दुटु पार्ट होच्छे एक टा होच्छे आपने नर्सिंग बेस्ड कोर्स आठ होच्छे पैरामेडिकल बेस्ड बीएससी नर्सिंग में पर शॉपर जाना अच्छा होता है विस्तो जे डॉक्टर देर के शंगे थे के हेल्प करा जन्ने डॉक्टर तो शॉप जगह ते अवेलेबल थकते पड़े ना शेज जगह ते पेशेंट देर हेल्प करा जन्ने डॉक्टर देर हेल्प करा जन्ने जरा थके शॉप शो में पेशेंट कर जन्ने जरा थके उधर के हमने नर्स बोल नेक्स्ट जी कोर्स टा आज से छेता होते हैं एनएम ऑक्सिलेन नर्सिंग मिडिल परी ये टा बोलते पारे ना अपने एक टा सर्टिफिकेट कोर्स जिखाने प्रथम तो एरिया थे जिखाने डॉक्टर अवेलेबल नॉन टेक्निशियन अवेलेबल नॉन नर्स अवेलेबल नॉन फार्मासिस्ट अवेलेबल नॉन शिखाने की तो एक जन माने एनएम जरा कोरे थके उधर के मल्टी वेपर्स वर्क करने बोलते पारे उरा की तो शॉप वेपर गुली के मैनेज करते पारे इनिशियल वेपर टर की स्पेशलाइज्ड नॉन इनिशियल वेपर टर गुली तो मैनेज करते पारे ताज जनों की कोस्टर चाहिए था तो दिने पूरे दिन बेरी उठे जी नर्सिंग के शंगे शंगे जो दियो नर्सिंग शब्द गुली कोस्टर चाहिए थी ये कौन बेशी कारण डब्ल्यूएचओ एक टा स्टेटिसी आचे जे 2020 में दे 20 लाख पैरामेडिक्स है दरकार अच्छे ठीक है अच्छे 2018 चोल चे शेकन तो वैकेंसी फ्रूचुरी है अच्छे जब ये दुटो होलो नर्सिंग में पर आप बाकी जी शाट्टा कोर्स अच्छे अब शेकुली शम्बंदे बोली पैरामेडिकल अंडर प्रथम कोर्स तो जेटा मैं बोलते जाच्छी शेटे होच्छे बैचलर इन मेडिकल टेक्नोलॉजी आप तो कौन थे कि ये चिकित्सा मने ये टेस्ट गुली करा पूरी करने का करा गुरु दायित्व टा पूछो लेस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजीज़ देरो पर उराई ये बेसिकली पूरी कर गुली करे थके की करे उरा उरा शादरों तो मानो दहेज़ जे फ्लुइड गुली थके बॉडी फ्लुइड ब्लड फ्लुइड यूरिन ब्लड स्टूल्स पोटम टेस्ट, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट, साइटोकेमिकल टेस्ट ये विभिन्न दौरों ने पूरी खरीकर कोरे रिपोर्ट दिए थके। अच्छा। एवं उनके की की सब्जेक्ट थके, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, हिमाटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग, सेरोलॉजी, साइटोलॉजी, बैक्टीरोलॉजी ये रूप में एक दौरों ने कोर्स चारी था रही अनेक पैथोलॉजिकल लैब आते हैं। बेसिकली ये लैब टा खुलते के लिए जे सर्टिफिकेट टा दौर कर होए। शेटे किन तक मतो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स करार पड़ी आपनी पेते पड़े। शेटे हो डिप्लोमा हो बैचलर डिग्री हो मास्टर डिग्री शेटे आपने ऊपर डिपेंड करे। ये उच्चे मेडिकल लैब ट अब जो भी हाई एडुकेशन है कोथा मैं बोली हाई एडुकेशन कोर्टे के लिए सब गुली अम्म जो कोर्स गुली शाट्टा बोल बो सब गुली ते हाई एडुकेशन व्यवस्था आचे भालो व्यवस्था आचे अब भारत बोश में तो अनेक यूनिवर्सिटी आचे जेकाने मास्टर्स इन मेडिकल एप्टेक्नोलॉजी विथ स्पेशलाइज्ड 
subject. Mm -hmm. Master's in Medical Lab Technology in Biochemistry, Master in Medical Lab Technology in Hematology. There are different, different parts of uh, specialization and master degree. Mm -hmm. Sheta easily can do the same bachelor degree for India. Next, we will talk about the next question. BPT, Physiotherapy. Jau. Physiotherapy is the same as 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 the Massage therapy is a physiotherapy. Massage is a physiotherapy. It 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 is a under the take a catch court toana as a Nijak John doctor shall practice court tea parola. Our Akon Kadina after Jacon at a surgery, no hato knee replacement holo, tapo doctor regit or prescribed physiotherapy for a regular. Confusotherapy, Ekmoto, aid natural technique, Chita Kole, Apna Kun side effect take a broker weapon, in Tapa Casto Hejave. Kinto Apna Kata Kotha Volvo, Manamija Shunetiaki, Shetato Shunte Pari, physiotherapy cold Amadar Monte Akono acta, Kibulbo, Mana Oja Namda Ruegets, physiotherapy cold. অসুস্থ হয়ে পড়ছে সেরকম একটা ভাব কিন্তু রয়ে গেছে অসুস্থ হয়ে পড়ছে সেটা অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু সঠিক কারণ ফিজিওথেরাপি কোর্সটা করতে গেলে সঠিক জায়গা থেকে সঠিক মান্যতা প্রাপ্ত কলেজ থেকে বা ইউনিভার্সিটিতে করতে হবে এখন কোয়েক যে কনসেপ্টটা আছে মানে फेक যারা দেখে কা শিখেছে এখন ওদের থেকে যদি এরকম কিছু করা হয় তখন তো এরকম সাইড এফেক্ট হতেই পারে তো সেই ক্ষেত্রেই তো এই সব আমাদের মত যারা কলেজে আছে माने सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक के एफिलिएटेड कोर्स प्लस जे फिजियोथेरेपी एक टा ऑर्गेनाइजेशन आचा आईएपी उधर एसोसिएशन ओटरो मानो तब अब तो हमारे तो इखन थे के कोल्ले एटे एडवांटेज जे अपनर पूर्टे जेनुइन थक बे आप छोटी जान ली तो अभी छोटी ट्रीटमेंट कोर्स তার জন্য আমাদের কলেজে কিন্তু আউটডোরও আছে ওপিডিও আছে ফিজিওথেরাপি ডিপার্টমেন্টে যাতে স্টুডেন্টরা শুধু মানে বইয়ের ভাষায় নয় হাতেও যাতে কাজটা শিখতে পারে প্র্যাকটিক্যালি যাতে প্র্যাকটিক্যালি করতে পারে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে আমরা প্রত্যেক মাসে ক্যাম্প করে থাকি তাও ফ্রি অফ কস্টে বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকা গ্রামের মধ্যে আমরা যাই একদম ফ্রি অফ কস্টে আমাদের টার্গেটটা হচ্ছে দেখুন অফিশিয়াল যেটা বলতে হয় যে হ্যাঁ মানুষের সেবা করা না আমরা এই দিক দিয়ে একটু স্বার্থপর আমরা স্টুডেন্টদের ভালোর জন্য আমরা এই ক্যাম্পগুলি করে থাকি যাতে প্র্যাকটিসটা যাতে ওদের বেশি হয় সেটা ফিজিওথেরাপির জন্য হতে পারে মেডিকেল ল্যাব টেকনোলজির জন্য হতে পারে আর বাকি কোর্সগুলো তো বলছি সবগুলোর জন্য কিন্তু হতে পারে তো ফিজিওথেরাপি তো আপনার এটা অনেক পূর্ণ কোর্স অনেক পূর্ণ কোর্স মেডিকেল ল্যাব টেকনোলজি যতটা পূর্ণ নয় ফিজিওথেরাপি কিন্তু তার থেকে অনেক পূর্ণ কোর্স এটাতে আপনার প্রায় 19টা মতন স্পেশালাইজেশন আছে মাস্টার ডিগ্রিতে যেমন এমপিটি মাস্টার ইন ফিজিওথেরাপি ইন অর্থোপেডিক মাস্টার ইন ফিজিওথেরাপি ইন পেডিয়াট্রিক এরকম ভাবে অনেক কিছু হয়ে থাকে আর একটা কথা শুনলে আপনারও ভালো লাগবে যে রিসেন্টলি যে কমনওয়েলথ গেম হয়েছে সেখানে যে মানে টেবিল টেনিসের টিম কে রিপ্রেজেন্ট করছিল ওদের টিমে যে ফিজিওথেরাপিস্ট ছিল ও কিন্তু আমাদের কলেজ থেকে পাস করা আচ্ছা আচ্ছা কলেজ ভাই সেটা তো আপনাদের বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট একদম একদম আমাদের আরো বড় বড় অ্যাচিভমেন্ট আছে আমাদের এখান থেকে চাকরি করে অনেক বড় বড় জায়গাতেই অনেক ভালো ভালো প্লেসমেন্ট নিয়ে স্টুডেন্টরা যেটা আমি বলছি আগে আর এখন দেখবেন মাঝে মাঝে ক্রিকেট খেলাতে দেখবেন কেউ যখন একটু পায়ে ব্যথা পায় হাতে ব্যথা পায় তখন দেখবেন দুজন চলে আসে মাঠের ভিতরে কিছু একটা ট্যাপ নিয়ে লাগিয়ে দেয় এখানে এরকম লাগায় ক্রিকেট খেলাতে বেসিক্যালি দেখা যায় ওটাকে মনে হয় আমাদের কি জানি করছে একটা কিন্তু ওটা কিন্তু একটা ট্রিটমেন্ট ওটা হচ্ছে একটা ট্যাপিং থেরাপি বলে ওটাকে একটা ট্যাপ লাগানো হয় ইনিশিয়ালি জায়গাটাকে রিলিফ করে দেওয়া হয় একদম পেইনটাকে অন স্পট একদম ডিমিনিশ করে দেওয়া ভ্যানিশ করে দেওয়া হয় একদম এগুলি হচ্ছে এখন টেকনিক ফিজিওথেরাপি মানে এরকম এক্সারসাইজ করব তা কিন্তু নয় অনেক কিলো পার্ট আছে ফিজিওথেরাপি তারপর নেক্সট যে কোর্সটা সম্বন্ধে আমি বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে অপটোমেট্রি এটা হচ্ছে চোখের रिलेटेड একটা কোর্স যেহেতু আমি চশমাপুরি অনেকেই চশমাপুরে এখন আমি পড়ে আছি হ্যাঁ সবাই পড়ে তো কি হয় আমরা একটু বেশি এটা সম্বন্ধে জানি কেন না চশমার পাওয়ার কিছুদিন বাদে বাদে চেঞ্জ হতে থাকে চেঞ্জ হতে থাকে তো সব সময় ডাক্তারদের কাছে গেলে যারা অপথালমোলজিস্ট আছে ডক্টর যারা ওরা কিন্তু বলে ঠিক আছে আপনি এই চেকআপটা চোখের পাওয়ারটাকে মেপে নিন চেঞ্জ হয়েছে কিনা সে ক্ষেত্রে কিন্তু ডক্টর কিন্তু নিজের হাতে পাওয়ারটা মাপে না মাপে না হ্যাঁ উনি পাঠিয়ে দেন কোন একটা ডিপার্টমেন্টে সেটা হচ্ছে ওই অপটোমেট্রি ডিপার্টমেন্ট যেখানে যারা আছে ওরা কিন্তু আপনার বিভিন্ন মেশিনের মাধ্যমে দূরে কিছু লেখা থাকে 6 বাই 6 বাই 6 ফিট ডিসটেন্সে এবিসিডি পড়তে বলা হয় এই সব কাজ যে মেজারমেন্টের যে কাজটা ঠিক আছে এই মেজারমেন্টের কাজটা করে থাকে এই অপটোমেট্রিস্টরা 
আর উনারা আপনাদের আন্ডারেই পড়ছে আপনাদের ইনস্টিটিউটের মধ্যে এটা ব্যাচেলর ডিগ্রি কোর্সটা আছে বিও পিটিএম ব্যাচেলর ইন অপটোমেট্রি শুধু এটাও নয় প্রস্থেসিস প্রস্থেসিস মানে কি ধরুন কারোর চোখ নেই জন্ম থেকে চোখ নেই বা একটা চোখ মানে ছোট অথবা কাজ করে না পুরো ব্লাইন্ড ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে হয়তো লোকটাকে দেখতে একটু কুচিট লাগছে মানে কি রকম একটা বা ছেলে হোক মেয়ে হোক মহিলা হোক পুরুষ হোক কোনো ব্যাপার না সেই ক্ষেত্রে প্রস্তেসিসের মাধ্যমে আপনি কিন্তু আলাদা একটা চোখ অরিজিনাল নয় সেটা কাজ নাও করবে সেটা কাজ করবে দেখানোর জন্য আচ্ছা আচ্ছা সেটা ওই আর্টিফিশিয়াল যা টুল হ্যাঁ যা শোপ চোর জন্য এটা আর্টিফিশিয়াল চোখ এটা প্রস্তেসিস বলা হয় লাগিয়ে দিতে পারেন আপনি দেখলে বুঝবেন না কোনটা অরিজিনাল কোনটা ডুপ্লিকেট আচ্ছা আমি নিজে জানি আমার এটা কাজ করছে না কিন্তু থার্ড পারসন বলবে না इट्स ওকে দেখতে গুড সব কিছু ঠিক আছে এই সব কাজগুলি কিন্তু আজকালকার দিনে এক অটোমেটিস্টরা করে থাকে মেজারমেন্ট থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা জিনিস আমাদের একটা স্টুডেন্ট আছে যে এখন মরিশিয়াসে আছে সে অটোমেট্রি নিয়ে পড়াশোনা করেছে এখন ওখানকার একটা চোখের হসপিটালের মধ্যে কাজ করছে নেক্সট যে কোর্সটার সম্বন্ধে বলবো সেটা হচ্ছে বিএমআরটি ওকে এটা একটা বিরল কোর্স ঠিক আছে বিরল কোন অর্থে আমরা সবাই এখন রীতিমতো একটা টার্ম শুনে থাকি ক্যান্সার ঠিক আছে সব কথাই ক্যান্সার এই গলায় ক্যান্সার হাতে ক্যান্সার স্কিনে ক্যান্সার সব ক্যান্সার তো ক্যান্সার সঙ্গে আর একটা কথাও শুনে থাকি থেরাপি কেমোথেরাপি কেমোথেরাপি এরকম কিন্তু সবাই আমরা শুনে থাকি অ্যাকচুয়ালি কেমোথেরাপিটা কি হয় কেমোথেরাপি একটা কেমিক্যাল থেরাপি করা হয় যেটা মেডিকেশনের মাধ্যমে করা হয় আর একটা থাকছে রেডিয়েশন থেরাপি রেডিও থেরাপি রেডিয়েশন থেরাপি তো রেডিয়েশন থেরাপিতে কি হয় বিভিন্ন সোফিস্টিকেটেড মেশিনের মাধ্যমে যে জায়গাটাতে ক্যান্সার হয়েছে সেখানে নন আইনাইজিং রেডিয়েশন পাঠানো হয় এমন একটা কিছু করা হয় যাতে যেই সেলটাতে ক্যান্সার এফেক্টেড হয়েছে শুধু ওইটাই যাতে ডেস্ট্রয় হয় বাকিগুলো যাতে খারাপ না হয় সাইডে তো সেল অনেকগুলো আছে বাকি সেলগুলো যাতে খারাপ না হয় যেটা টার্গেট সেল ওটাই যাতে ডেস্ট্রয় হয় এই কাজটা করে থাকে এই রেডিও থেরাপিস্টরা আর এই রেডিও থেরাপিস্ট হতে গেলে বিএমআরটি কোর্সটা পাস করতে হবে ইন্ডিয়াতে ব্যাচেলার ডিগ্রি বিএমআরটি মোস্ট প্রবলি আর কোথাও নেই যেটা টিপসেই শুধু আছে আমার জানা মতন নর্থ ইস্টার্ন স্টেটের মধ্যে তো নেই কোথাও শুধু টিপসেই আছে তো এটাই হচ্ছে টিপসের এমন একটা কোর্স যেটা আপনার সবচেয়ে বেশি হাইয়েস্ট পেডেড মানে স্যালারি থেকে মানে স্টার্টিং হচ্ছে প্রায় সিক্সটি থাউজেন্ড থেকে আচ্ছা সবচেয়ে বেশি হাইয়েস্ট পেডেড আর স্টুডেন্টের মানে চাহিদাটা এটার প্রতি একটু কম কেন কম এটার কাজটা হচ্ছে ক্যান্সার হসপিটালের মধ্যে একদম হসপিটালের ভেতরে এটা কিন্তু ইচ্ছা করলে কেউ বাইরেও খুলতে পারবে না কোনো ক্লিনিকাল প্র্যাকটিস করতে পারবে না কোথাও প্র্যাকটিস করতে পারবে না একমাত্র ক্যান্সার অর্গানাইজেশন বা ইনস্টিটিউট যেমন টাটা মেডিকেল সেন্টার তারপর কৈলাস ক্যান্সার ইনস্টিটিউট এইসব জায়গাতে যেখানে আছে সেখানে এটা করতে হবে তো লোকের একটা ভয় থাকে ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট না আমি ইনফেক্টেড হয়ে যাই এরকম একটা রিউমার থাকে তার যে একটা ভয় আমরা একশোবার বলে বোঝাতে পারি না যে তোমাদের বাঁচানোর জন্য হ্যাঁ তোমরা কাজ করছো রেডিয়েশন নিয়ে তার জন্য তো প্রিকুয়েশন আছে না তো গভর্নমেন্ট অ্যালোই করতো তার জন্য একটা জ্যাকেট পড়তে হয় লিডার একটা জ্যাকেট পড়তে হয় অনেক কিছু প্রিকুয়েশন আছে এইগুলো সেগুলো করে তারপর এগুলি রেডিয়েশন দেওয়া আপনি এক্সরে করতে গুলো দেখবেন একজন অনেক দূরের থেকে এক্সপোজার দিয়েছে একটা জ্যাকেট পরা আছে এর কি জ্যাকেটটা মানে হচ্ছে যাতে রেডিয়েশনটা পেছন দিকে এলেও যাতে নিজের বডিতে এফেক্ট না করে তো এটা হচ্ছে বিএম আরটি কোর্স সেম বিএম আরটি কোর্স মাস্টার ডিগ্রি করতে পারে মাস্টার ডিগ্রি করে অ্যাজ এ মাস্টার ডিগ্রি যে কোনটাই করবে মাস্টার ডিগ্রি শুধুমাত্র একাডেমিক লাইনে যদি আসতে চায় তখন একমাত্র মাস্টার ডিগ্রি দরকার হয় তা না হলে ব্যাচেলার ডিগ্রি করার পরে ওদেরকে যে যে জায়গাতে ট্রেনিং করতে যায় সব জায়গাতে ওদেরকে অফার দিয়ে দেওয়া হয় এবার ওরা অ্যাকসেপ্ট করলে করে অনেকে বলছে না আমি বাইরে থাকবো না আমি ত্রিপুরাতে ফিরে যাব ত্রিপুরাতে ফিরে আসে অন্য কিছু করে এগুলো ওদের পার্সোনাল লেফার্ম এ হচ্ছে বিএম আরটি নেক্সট একটা কোর্স আছে বিএম আরআইটি দুটোর মধ্যে বেশি ডিফারেন্স নেই মানে টার্মিনোলজিতে একটা আরটি আর আইটি আর আইটিটা হচ্ছে ডুয়েল ডিগ্রি রেডিও রেডিও থেরাপি প্লাস ইমাজিন থেরাপি দুটো অ্যাট এ টাইম করানো হচ্ছে রেডিও ইমাজিন টেকনোলজি মানে কি এখন তো আগের দিনে কি হতো এক্সরে করতেন নর্মাল এক্সরে হতো এখন হচ্ছে এক্সরেটা ডিজিটাল হয়ে গেছে ডিজিটাল হয়ে তো কী হয়েছে আপনি পিকচারটা আরও একদম ক্লিয়ার দেখতে পাবেন মানে কি হচ্ছে এমআরআই যারা করে বা সিটি স্ক্যান যারা করে জেনারেশন চেঞ্জ হচ্ছে ফার্স্ট জেনারেশন সেকেন্ড জেনারেশন থার্ড জেনারেশন আল্ট্রাসনোগ্রাফি টু ডি থ্রি ডি ফোর ডি এরকম তো একটা এক্সরে করা আর সঙ্গে ইমাজিন করা মানে কি আছে পুরুষ ব্যাপারটাতে এই টেকনোলজিটা দুটো একসঙ্গে রেডিও ইমাজিন টেকনোলজি বলা হয় এগুলি জেনারেশন সঙ্গে আস্তে 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 চেঞ্জ হচ্ছে
তবু কনফিউশন যায় ওকে একটা ভালো জায়গাতে করে আনো যেখানে এরকম কিন্তু আজকের দিনে ডিজিটাল এক্সট্রাতে ওই সব ব্যাপার আর নেই টাইম কনজিউমিং আর নেই এখন প্রিন্ট বের হয় আগে এগুলোকে ডেভেলপ করতে হতো ওই ফিল্ম যে আমি ডেভেলপ করতাম ক্যামেরা রিল সেম কনসেপ্টে ডেভেলপ করা হতো ডেভেলপ করে সেগুলো দেখেছি সেগুলো আসতো ব্ল্যাক কালার সেই এখনো সেই ব্ল্যাক কালার শিটই আছে কিন্তু এটা এখন প্রিন্ট হয়ে আসে প্রিন্ট হয়ে আসছে আগে ডেভেলপ করতে হতো এই সব ডেভেলপার আছে তিনটা চেম্বার থাকতো ডেভেলপ করে তারপর দেয়া হতো শুকার তো হতো শুকানোর পর তারপর দেয়া হতো তার মধ্যে যদি একটু ভুল ভাল হয়ে যায় যে একটা স্ট্রং রুম থাকে ডার্ক রুম থাকে তো লাইট ঢুকে গেলেই শেষ ফিল্মটা নষ্ট হয়ে যাবে এই আর কি তো এখনকার দিনে এগুলো ডিজিটাল হয়ে গেছে আর এগুলি যারা অপারেট করে ওরাই হচ্ছে রেডিও ইমাজিন টেকনোলজিস্টরা এক্স রে ইসিজি আর সরি ইসিজি বলছি ইসিজি হচ্ছে আরেকটা কোর্স এক্স রে তারপরে টিএমটি সিটি স্ক্যান এমআরআই আল্ট্রাসোনোগ্রাফি যদিও সোনোগ্রাফিটার মধ্যে একটু রুলস অ্যান্ড রেগুলেশান আছে সেটা সোনোলজিস্টের প্রেজেন্টে থাকতে হয় তো যারা এটা নিয়ে কাজ করছে ওটা হচ্ছে রেডিও ইমাজিন টেকনোলজি আর এটার চাহিদা সব জায়গাতে বেশি চাকরি যদি যে করতে চায় তো করতেই পারে তাছাড়া বিভিন্ন যে নার্সিং হোমগুলি আছে সে এক্স রে তো এখন লেভে লেভে প্রত্যেকটা লেভেলের মধ্যে এখন এক্স রে আছে তো এক্স রে করতে গেলে তো একজন টেকনিশিয়ান লাগবে সেক্ষেত্রে রেডিও ইমাজিন টেকনোলজিরই এখানে এলিজিবল একমাত্র এটা গেলো একটা তারপর নেক্সট কোর্সটা যেটা হচ্ছে ওটি বিএমটি ওটি সবগুলি ব্যাচেলার ডিগ্রি ওটি মানে অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজি নর্মালি যখন একটা অপারেশন হয় যখন একটা ডেলিভারি ঠিক আছে একটা ডেলিভারি হওয়ার সময় ডাক্তাররা কিন্তু ধুম করে গিয়ে পেট কেটে বার করে দেয় না তার আগে কিন্তু অনেকগুলো প্রসেস থাকে ঠিক আছে প্রসেসগুলির মধ্যে স্টেরিলাইজেশন একটা ব্যাপার থাকে ডিসইনফেক্টার একটা ব্যাপার থাকে পুরো সেট আপটাকে রেডি করতে হয় কি কি ইনস্ট্রুমেন্ট লাগবে আমার এটা অপারেশনটা করতে তারপর পোস্ট অপারেশন কি কি করতে হবে এগুলো স্টেরিলাইজ করতে হবে কি করতে হবে না করতে হবে জীবাণুমুক্ত করতে হবে এই পুরো ব্যাপারটা করে ওটি টেকনিশিয়ান ওটি টেকনোলজিস্টরা আচ্ছা পুরো অপারেশন থিয়েটারটাকে মানে কন্ট্রোল করে ওরা এই অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্টরা এটা তো মাস্টার ডিগ্রি আছে কিন্তু খুব কম জায়গাতে এটা মাস্টার ডিগ্রি করা হয় কারণ স্টুডেন্টরা যে মাত্র বের হয় পাশ করে হসপিটাল থেকে নিয়ে চলে যায় তো কেউ আর একজন আর অপশন নেই যে আমি ফার্দার চাকরিটা ছেড়ে মাস্টার ডিগ্রিতে যাব তারপর একাডেমিক লাইনে আসব সবাই চাকরি পেয়ে যাচ্ছে এখানে আর কোনো মানে কোর্সগুলি এমন ইন্টারেস্টিং কোর্স প্রত্যেকটা কোর্স আর এত চাহিদা প্রত্যেকটা জিনিসের যে এগুলির কেউ বসে থাকে না কমপ্লিট করার পর আর তিনটে কোর্স তো বললাম যে অপটোমেট্রি ফিজিওথেরাপি আর বিপিটি এগুলো হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোর্স আপনি নিজে একটা ল্যাব খুলতে পারেন নিজে একটা ক্লিনিক খুলতে পারেন নিজে একটা অপটোমেট্রি চোখের আউটলেট খুলতে পারেন চাকরি করার কোনো দরকার নেই তার থেকে বড় কথা এইসব কিছু করতে হবে না আপনার মাইন্ড চেঞ্জ হয়ে গেলো আমি এইসব কিছু ভালো লাগে না এই লাইন আমি করব না আমি এখন আইএস অফিসার হবো ঠিক আছে শি হিয়ার শি ইজ এলিজিবল ফর দ্যাট কারণ এটা একটা নর্মাল গ্রাজুয়েশন তিন বছর হিসাবে অ্যাজ এ গ্রাজুয়েট তুমি এটা অ্যাপ্লাই করতেই পারো হোক আইএস হোক ইউপিএস হোক টিপিএস হোক কি যা খুশি হোক যা খুশি হোক সে অ্যাপ্লাই করতে পারে ব্যাংকিং এ যেতে চায় ধরুন ব্যাংকিং এ স্যালারি বেশি ব্যাংকিং এ যেতে চায় যেতেই পারে যে কোনো সিভিল সার্ভিসে পুলিশ সার্ভিসে ওরা যেতেই পারে তার জন্য এরকম না যে মানে এটা করার জন্য ওরা যেতে পারবে না এরকম না মানে অ্যাডভান্টেজটা আছে আজকে তো জেনারেল কলেজ থেকে পাস করতো তাহলে কিন্তু ওই সিভিল সার্ভিসগুলি ওর জন্য ওপেন থাকতো ওই ফিল্ডগুলি যদি বন্ধ থাকতো আজকে এই কোর্সটা করাতে ওই ফিল্ডগুলি ওপেন প্লাস এটাও হয়ে গেল একদম নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে যাক এ হচ্ছে আমাদের টোটাল কোর্সগুলো তো কোর্সগুলোর ডিউরেশন কেমন আছে নরমাল গ্র্যাজুয়েশনের মতোই হ্যাঁ এর মধ্যে বিএসসি নার্সিং আছে 4 বছর আচ্ছা এটা একটা কাউন্সিল আছে আইএনসি ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল এটাতে আমাদের কোনো হাত নেই এটা সেন্ট্রাল गवर्नमेंटের বডি তো ওরা যা যেমন এমবিবিএস এর এমসিএ থাকে ডেন্টাল কাউন্সিল এর ডিসিএ থাকে সেম নার্সিং ক্ষেত্র আইএনসি থাকে আইএনসি যা বলবে তাই 4 বছরের কোর্স 4 বছরই এটা করাতে হবে ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট মার্কসের এখানে ব্যাপার আছে তো সেখানে কলেজ চাইলেও কিছু করতে পারবে না আর এস সি এস টির জন্য ফাইভ পার্সেন্ট রিলাক্সেশন এন এম যেটা আছে অক্সিলি নার্সিং মিডিয়ে ফেলে একটা সার্টিফিকেট কোর্স এটার জন্য আপনার টুয়েলভ পাস করলেই হলো আচ্ছা এই বছর ডিউরেশন দু বছর দু বছর কিন্তু এই বছর থেকে এই কোর্সটা শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য হয়ে গেছে আচ্ছা ছেলেরা এই বছর থেকে আর এলিজিবল না অ্যালাউড না কারণ মেয়ে হলে কি হয় অনেকটা অ্যাডভান্টেজ থাকে একটা ছেলেকেও ইজিলি ট্রিট করতে পারে একটা মেয়েকেও ট্রিট করতে পারে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে যদি একটা ছেলে ট্রিট ডাক্তার অন্য ব্যাপার কিন্তু একটা স্টাফ যদি একটা মেয়ে পেশেন্টের ট্রিট করতে যায় মেয়েটার একটা হেজিটেশন হয় সেই সব হেজিটেশনগুলি দূর করার জন্য এটা শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য আর কো
আমি প্রথম থেকে যদি বলি বিএসসি নার্সিং 4 বছর 4 বছর অপটোমেট্রি 4 বছর বিপিটি 4.5 বছর এএনএম 2 বছর আর বিএমএলটি বিএমআরটি বিএমআরআইটি বিএমটিওটি 3.5 বছর আচ্ছা তো সেখানে কোর্সগুলোর ব্যাপারে তো জানলাম এবারে ভর্তি হতে গেলে কি কি ক্রাইটেরিয়া দরকার আরেকটা কোর্স আমি মিস করে গেছি সেটা বলা হয়নি সেটা বিএইচএম হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট আচ্ছা আচ্ছা আজকে দিনে সুপার স্পেশালিটি হসপিটালে যদি আমরা যে সবাই যাই সাউথ ইন্ডিয়াতে চলে যাই কোয়ালিটি ভালো বলে ট্রিটমেন্ট করাতে হয়তো আপনি ফেস করেছেন কিনা জানি না আমি যখন ফার্স্ট টাইম গেছিলাম গি আমি কনফিউজ হয়ে গেছিলাম কোথায় যাব কারণ এটা হসপিটাল না এটা একটা হোটেলের মতো ফাইভ স্টার হোটেলের মতো লাগছে কি করব কাকে জিজ্ঞেস করব কোথায় ডাক্তার আছে তো রিসেপশনে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম বলছে আপনাদের ফ্লোর ম্যানেজার আপনাদের হেল্প করবে তো প্রথম বুঝতে পারিনি ফ্লোর ম্যানেজার কে থাকে ফ্লোর এক্সিকিউটিভ কে থাকে এখন বুঝতে পারছি অ্যাকচুয়ালি এই যে পেশেন্ট পার্টিকে বা পেশেন্টকে সঠিক রাস্তা দেখানোর জন্য বা কি হয়েছে স্পেসিফিক ডিপার্টমেন্টে পাঠানোর জন্য যারা এখানে হেল্প করে থাকে ওরাই হচ্ছে বিএসএম পাস আউট স্টুডেন্টটা হসপিটাল ম্যানেজমেন্টের স্টুডেন্টটা ওরা হসপিটাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পর্যন্ত হতে পারে নন মেডিকেল ঠিক আছে ওরা পুরো ব্যাপারটাকে কন্ট্রোল করবে মানে একটা পার্ট হচ্ছে মেডিকেল পার্ট আর একটা হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পার্ট পুরো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পার্টের রুলস রেগুলেশন থেকে শুরু করে সব কিছু কন্ট্রোল করবে এই হসপিটাল ম্যানেজমেন্টের পাস আউট স্টুডেন্টরা আর সেটাও কোর্স করতে হবে সেটা কত কত দিনের সেম 3 বছর এটার জন্য 12 পাস করলেই হবে সায়েন্স আর্টস কমার্সে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই আচ্ছা সেটা তো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভে যাচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ যেহেতু এটার সঙ্গে স্পেসিফিক কোনো ব্যাপার নেই সায়েন্সের কোনো ব্যাপার নেই আর বাকি কোন ক্রাইটেরিয়া সবগুলিতেই 12 সায়েন্স লাগবে শুধু এএনএম যেটা আছে এটা 12 পাস হলেই হবে আর্টস কমার্স সায়েন্স যা খুশি হোক আর বিএসএম এ 12 আর 12 পাস করলেই হবে আর্টস কমার্স আর বাকিগুলোতে 12 সায়েন্স লাগবে 35% মার্কস লাগবে অ্যাডমিশন ক্রাইটেরিয়াতে 35% মার্কস লাগবে আর এসএসটি এর জন্য 5% রিল্যাক্সেশন রিল্যাক্সেশন এক্সসেপ্ট নার্সিং নার্সিং এ আইএনসি এর রুলস অনুসারে 48% লাগবে 45% এটা শুধু আমাদের জন্য জেনারেলের জন্য এটা পুরো ইন্ডিয়াতে সেম सुविधा যেহেতু আমাদের একটা गवर्नमेंट আন্ডারটেকিং কলেজ এটার সিট আছে 60টা আচ্ছা 60 নোজ ঠিক আছে এটা যদি আমি পার্সেন্টেজে বলি 35% সিট गवर्नमेंटের জয়েন্ট এন্ট্রান্স থেকে আসে আর 65% সিট আসে টিপস ম্যানেজমেন্টের পার্সোনাল পরীক্ষা হয় একটা সিইটি আচ্ছা আচ্ছা সিইটি এর মাধ্যমে কমন এন্ট্রান্স টেস্ট ওটার মাধ্যমে আসে আলটিমেটলি ক্যান্ডিডেটকে জয়েন দিতেই হবে দিতেই হবে সে জয়েন্ট गवर्नमेंट জয়েন্ট থেকে আসুক অথবা টিপস এর জয়েন্ট থেকে আসুক তো ওকে জয়েন দিতেই হবে আচ্ছা एक्साइटेड हो बेपारे तुम्हारा बुझो एवारेसान जानिना कत दिन थको इट एख पर्त आज है और नेक्स्ट फ्यूचर थकते हो पे ना थकते परे फाइव पार्सेंट रिलेशन आज मैं और थार्टी पार्सेंट पेले है मार्क्सर एक्सामे और एंट्रांसर की एंट्रांस लागे ना अच्छा स्टेट बै स्टेट थे जरा आसबर जो एंट्रेंस बेपार नहीं त्रिपुरार संगे पाँचा छटा स्टेटर गवर्नमेंट संगे टाइप कर आज ठीक है मणिपुर अरुणाचल प्रदेश नागालैंड आसाम तरह हे मिजोराम उधर जयंट थे डायरेक्ट स्टूडेंट आए उरा शुद्ध एकम्र जयंट के आसते परे आज के त्रिपुरा स्टूडेंट बोले डायरेक्ट भर्ती होना ओके जो फर्मालिटी आज है जहाँ से प्रोसिडियर एगोते हैं तो हे एडमिशन जेरोसुक क्या 
একমাত্র লোকেদেরকে এটা অ্যাওয়ারনেস দেওয়ার জন্য বোঝানোর জন্য যে কোর্সগুলি করলে কি হবে যখন দেখা গেল যে না লোক যথেষ্ট অ্যাওয়ার হয়ে গেছে ব্যাপারটা সম্ভবত তখন কিন্তু আর পাসে পারবে আলটিমেটলি এখন তো ইনোগ্রেট হচ্ছে জাস্ট কোর্স কোর্সগুলো টিপস এ যদি 10 বছর হয়ে গেছে কিন্তু কোর্সগুলি নতুন বলতে গেলে এই আর কি তো गवर्नमेंट থেকে যে এলও কিন্তু আপনার 35% মার্কস লাগবে गवर्नमेंटে তো মার্কস ব্যাপারটা না জয়েন্ট এর র‍্যাঙ্কিংটা ব্যাপার করে কত নম্বরের র‍্যাঙ্কিং আছে সেই হিসাবে ও কাউন্সেলিং হবে সেই হিসাবে ও পাবে আর কি তো এই হচ্ছে মার্কস আর টিপস এর সিইটি দিয়ে ফুল কোর্স ফি লাগবে আর এসসি এসটি মাইনর ওয়েলফেয়ার ডিপেন্ডেন্ট টাইপস অফ ওয়েলফেয়ার আছে সেখান থেকে যদি আসতে চায় সেখানে কিন্তু একটা কল লাগবে উল্টো ওরা স্টাইপেন্ড পাবে আচ্ছা টাকা তো লাগছেই না লাগছেনে বলতে কি মানে गवर्नमेंट টাকা দিতে কলেজে ওদের নিজের থেকে কিছু দিতে হচ্ছে না কিন্তু ওরা আর উল্টো টাকা পাচ্ছে স্টাইপেন্ড পাচ্ছে মিনিস্ট্রি অফ হেলথ এন্ড ওয়েলফেয়ার থেকে ঠিক আছে স্যার আপনার সাথে আগামীতে আরো কথা বলছি তো বন্ধুরা এখন নিয়ে নিচ্ছে একটা ছোট্ট বিরতি ফিরে আসছি এখনি sweet cuckoo my bug my flu like a squeeze of glue where are you my baby boo let's kiss a dew something he's waiting I i'm coming anything else ma'am over 5000 designs and a certificate of authenticity Jewelry comes home with bluestone.com Shaha Textile Kolkatar por ebar banglar baire uttor purbanchole prothom Shilchore showroom khullo Shaha Textile Shari shoho nana dhoroner kapor prostutkaro Bharat bikkhato ei brand er showroom e peye jaben দুশো পঞ্চাশ টাকা থেকে দেড় লক্ষ টাকা মূল্যের নানা ধরনের আকর্ষণীয় পরিধান তাই আর দেরি না করে চলে আসুন শাহ টেক্সটাইলে উল্লাসকর দত্ত সরণী ওমেন্স কলেজের পাশে দেনা ব্যাংকের বিপরীতে শিলচর ফোন নাম্বার এইট লুকাপে কোথায় কিট ডিটেকশন ফর্মুলা নিয়ে এলো প্রাণ ললিপ যেখানেই লুকাও ছুটে আসতে হবে পাঁচটি মজাদার সাদে প্রাণ ললিপ না খেয়ে পারবেই না প্রাণ ললিপ নতুন রূপে নতুন সাজে মদনমোহন জুয়েলার্স বিয়ে অনুষ্ঠান নিজের ব্যবহার বা উপহার দিতে সোনার অলঙ্কারের তুলনা নেই আর খাঁটি সোনা মানেই মদনমোহন জুয়েলার্স এখানে পাচ্ছেন রকমারি ও মনমাতানো ডিজাইনের অলঙ্কার গ্রহরত্ন আদি তাছাড়াও পুরনো গয়নার পরিবর্তে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারেন হলমার্কে খাটি সোনার গয়না বা তৈরি করাতে পারেন নিজেদের রুচিমতো ডিজাইনের গয়না আদি তাই আর দেরি কিসের হলমার্কের খাটি সোনার গয়না কিনতে আজই চলে আসুন মদনমোহন জুয়েলার্স নরসিংতলা শিলচ এবার শিলচরের প্রথম সারির বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সার্ভিসিং এর ফ্র্যাঞ্চাইজি মাহিন্দ্রা ফার্স্ট চয়েস এই মাল্টি ব্র্যান্ড সার্ভিস সেন্টারে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ট্রেন টেকনিশিয়ান্স অ্যান্ড কাস্টমার সাপোর্ট এক্সিকিউটিভস দ্বারা অতি যত্ন সহকারে সব ধরনের সার্ভিসিং এর কাজ করা হয় তাছাড়া সব ধরনের গাড়ির পরীক্ষা নিরীক্ষা সহ স্পেয়ার পার্টস এর মাধ্যমে গাড়ির মেরামতির সুযোগ রয়েছে টোয়েন্টি ফোর সেভেন অনলাইন বুকিং এবং রোড সাইড অ্যাসিস্টেন্সের সুবিধা রয়েছে তাই আজই যোগাযোগ করুন আদিত্রি সার্ভিস চিরুকান্দি রোড রামনগর শিলচর সেভেন ফোন নাম্বার এইট 
ईमेल आईडी आदित्य सार्विस डट टू जिरो वन सेवन एट जिमेल डट कम Unfried paste, packet bhara pagla me a risk. Yeah! Bhenge ja be baba ra. Hmm, kichu ave na ma. Bhenge ja be baba ra. Kichu ave na ma. Bhenge ja be baba ra. Kichu ave na ma. ভেঙে যাবে বাবারা কিছু হবে না মা সময়কে পিছিয়ে ফেলে এভাবেই টিকে থাকে আর এফ এল ডোর ভার্জিন রেজিন এবং ইউনিফর্ম স্ট্রাকচারাল ডিজাইনের কারণে আর এফ এল ডোর মজবুত বেশি আর টিকেও বেশি কিছু হবে না মা আর এফ এল ইউ পিভিসি ডোর সময়ের প্রতিদ্বন্দ্বী গুড মর্নিং আজকে থেকে তো তোমার অফিস শুরু ঠিক আছে সরি এতদিন ব্যাচেলার ছিলাম তো তাই ডাইনিং টেবিলটা কেনা হয়নি নতুন ডাইনিং টেবিল কোথেকে এলো আসতেই হলো বাসাটা তো এখন আর ব্যাচেলার এর কিন্তু এত দামি এটা রিগেলের দেখতে এত সুন্দর আর দামটা একদম বাজেটে রিগেল ডাইনিং টেবিল দশ মিলিমিটার পুরো গ্লাসের তৈরি পাউডার কোটিং এর মেটাল বা কানাডিয়ান ওকের উডেন টেবিলের দারুণ সব ডিজাইন থেকে বেছে নিন আপনার পছন্দের টি রিগেল ফার্নিশ ইউর ড্রিম खुब কাটগড় পড়াতে হয় সেটা সবাই জানে এখন সবচেয়ে বেস্ট পলিসি হচ্ছে এইসব টেকনিক্যাল কোর্সগুলো এগুলি করলে ইজিলি চাকরি পাওয়া যায় তাও गवर्नमेंट চাকরি প্রাইভেট চাকরিও ঠিকই আছে गवर्नमेंट চাকরি তো সবসময় পাওয়া যায় না তবু ত্রিপুরাতে যা কন্ডিশন আছে এখন ইজিলি गवर्नमेंट চাকরি পাওয়া যায় কারণ এত পরিমাণে वैकेंसी আছে আর কি যাই হোক যেটা বলছিলাম আমাদের স্টুডেন্টগুলো প্রায় 80টার উপরে সুপার স্পেশালিটি মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটালের মধ্যে কিন্তু কাজ করছে गवर्नमेंटে তো আছেই আশিটার উপর সুপার স্পেশাল মাল্টি হসপিটালে কাজ করছে তার মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে এমস এমস এর মধ্যে এমস হচ্ছে ইন্ডিয়ার সবচেয়ে বেস্ট ইনস্টিটিউশন এমস এর মধ্যে আমাদের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে আমাদের স্টুডেন্টরা আছে বিএমআরটি বিএমআরআইটি প্যাথোলজি সব ডিপার্টমেন্টে আমাদের স্টুডেন্টরা আছে এমস এমস এর মধ্যে নেক্সট হচ্ছে আপনার টাটা ক্যান্সার ইনস্টিটিউশন সেখানে আমাদের স্টুডেন্টরা আছে ওই বিএমআরটি কোর্সটা করে তারপরে কৈলাস ক্যান্সার ইনস্টিটিউশন সেখানেও বিএমআরটি করে কোর্সটা আছে তারপরে নারায়ণ হৃদয়ালয়তে আছে হসপিটাল ম্যানেজমেন্টে স্টুডেন্টরা আছে হসপিটাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে নন মেডিকেল তারপরে আইএলএস এ আছে প্যাথোলজি স্টুডেন্টরা অ্যাজ এ ল্যাব টেকনিশিয়ান তারপরে আপনার এএমআরআইতে আছে হসপিটাল ম্যানেজমেন্টের স্টুডেন্টরা ল্যাব টেকনিশিয়ানরা তারপরে মেডিকাতে আছে সব জায়গাতে ইন্ডিয়ার এইটটি অ্যাভাভ এইটি সুপার স্পেশালিটি মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল নার্সিং হোম সব জায়গাতে আমি ল্যাব তো বাদই দিলাম ল্যাবটা ধরছি না ল্যাব কাউন্ট বলতে হাজারে চলে যাবে কাউন্টটা যাই হোক যেগুলি ব্র্যান্ড এগুলি সব আছে এসসিজি আছে ব্যাঙ্গালোরে এটা নেয় আছে নিম হ্যামস আছে ব্যাঙ্গালোরে বেস্ট সাইকেটিক ইনস্টিটিউশন সেখানে আমাদের স্টুডেন্টরা আছে মানে সব জায়গাতে যেখানে ন্যাশনাল লেভেলে অ্যাড বেরোয় সেখানে আমাদের স্টুডেন্টরা অ্যাপ্লাই করে আর ইন্টারভিউ বোর্ডে যারা থাকে তারা স্টান্ট হয়ে যায় যে এটার ব্যাচেলার ডিগ্রি হয় এটা ওদের সবচেয়ে বড় অ্যাডভান্টেজ সবাই জানে যে এগুলি ডিপ্লোমা কোর্স হয় আচ্ছা তো ব্যাচেলার ডিগ্রি যখন দেখে তখন আর কোনো কোশ্চেনই থাকে না ওদের কাছে এই হলো ব্যাপারটা আর কি 
আর আমাদের কলেজে একটা অ্যাকটিভ প্লেসমেন্ট সেল আছে যেখানে দুজন ফ্যাকাল্টি দুজন এস্টেন্ট প্রফেসর দিন রাত কাজ করে যাচ্ছে ওদের কাছে দশটা পাঁচটা কোনো ব্যাপার না ওরা তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে কাজ করছে কনস্ট্যান্টলি ফোন করছে কনস্ট্যান্টলি মেল করছে সব জায়গাতে ইন্ডিয়ার বিভিন্ন জায়গাতে রিপ্লাই আসছে প্রত্যেকটা মাসে আমাদের কলেজের মধ্যে ক্যাম্পাসিং হচ্ছে বিভিন্ন অর্গানাইজেশন লাস্ট একটা এমআই থেকে ক্যাম্পাসিং হয়েছে সে নার্সিংদের জন্য ছিল ওরা অন স্পট অফার দিয়ে চলে গেছে যারা যারা মানে সিলেক্টেড হয়েছে এরকম প্রত্যেকটা মাসে বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাদের আসে কলেজে ক্যাম্পাসিংয়ের জন্য এসে তারপর ক্যাম্পাসিং করে কেউ সাত দিন পর রেজাল্ট জানায় কেউ অন স্পট রেজাল্ট জানায় কেউ আরও কিছু ফর্মালিটি করার পর রেজাল্ট কেউ রিটার্ন দিয়ে করে কেউ ভাইভা দিয়ে করে যা ক্যাম্পাসিং প্রত্যেক মাসে হচ্ছে তার জন্য হানড্রেড পার্সেন্ট প্লেসমেন্ট অ্যাসিস্টেন্ট আমরা দিয়ে যাচ্ছি এক কথায় মানে বলতে গেলে চাকরিও পাবেই এবার করবে কি করবে না ওর ব্যাপার ওর ব্যাপার ওর ব্যাপার চাকরিওকে দেওয়া হবেই এবার ও করবে কি করবে না টোটালি ওর ব্যাপার অনেকে ত্রিপুরা একটা কনসেপ্ট আছে মা বাবারা চায় আমার ছেলে বা আমার মেয়ে বাড়িতে থাকবে যা করবে বাড়িতে করবে বাইরে হবে না ছ মাসের ট্রেনিং আছে ওটা করে আবার ফিরে আসতে হবে ত্রিপুরাতে তো এরকম মেন্টালিটি থাকলে ওকে চাকরি দেওয়া হবে ও ছ মাস সাত মাস আট মাস এক বছর করবে তারপর আবার ফিরে চলে আসবে তো সেই ক্ষেত্রে মানে আমাদের আর কিছু করার থাকে না কথা না সেই ব্যাপারগুলি হয়ে আসছে চলছে কিন্তু যে গ্রাফটা আমাদের আছে প্লেসমেন্ট আমরা সবাইকে দিয়ে দিই আচ্ছা কারণ আমি তো বলছি এত ভ্যাকেন্সি আছে ডাব্লিউএইচও ভ্যাকেন্সি আছে সব হয়েছে আর ত্রিপুরা गवर्नमेंटের লাস্ট ইয়ারে 2017 তে 240টা মেডিকেল ল্যাব টেকনোলজির পোস্ট বেরিয়ে ছিল তার মধ্যে মাত্র 180টা ডিক্লেয়ার হয়েছে বাকিগুলো স্টুডেন্টই নেই আচ্ছা এই হচ্ছে ব্যাপার এএনএম একটা কোর্স আছে যেখানে হিউজ পোস্ট কারণ গ্রাম বেশি তো সব জায়গাতে সেখানে ডাক্তারদের পৌঁছানো সম্ভব হয় না স্টাফ পৌঁছানো সেখানে খুব দরকার শত শত পোস্ট আছে ক্যান্ডিডেট নেই ক্যান্ডিডেট নেই এনএম পাস করে বেরোনো মানে হচ্ছে প্রথম দিনই চাকরি কনফার্ম তাও गवर्नमेंट চাকরি হয়তো স্যালারি হয়তো কম হতে পারে সেটা गवर्नमेंटের উপর ডিপেন্ড করে কি স্কেল দেবে না দেবে তো এই হচ্ছে আমাদের কন্ডিশন এটাও বলছি না এটা এখন আছে বলে আগামী 5 বছর পর থাকবে এটা তখন যত সিচুয়েশন বাড়বে তত আস্তে 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 কম্পিটিশন বাড়বে এখন নেই তার জন্য এখন বলছি কোনো অসুবিধা নেই 5 বছর পরে তো কম্পিটিশন ইজিলি বাড়বে সেটাই আর আপনাদের ইনস্টিটিউটের অ্যাচিভমেন্টস গুলো কি কি রয়েছে অ্যাচিভমেন্টস তো অনেক আছে অনেকগুলোই আছে তার মধ্যে যেটা আমি আপনাকে কিছুক্ষণ আগেও বলেছিলাম যে অলিম্পিকের মধ্যে আমাদের একটা স্টুডেন্ট অ্যাজ এ ফিজিওথেরাপিস্ট রিপ্রেজেন্ট করেছে অস্ট্রেলিয়াতে তারপরে আমাদের ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি একটা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি ঠিক আছে সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিতে লাস্ট একটা কনভোকেশন হয়েছে আমাদের চল্লিশ জন স্টুডেন্ট গোল্ড মেডেল পেয়েছে আচ্ছা চল্লিশ জন স্টুডেন্ট ওখানে গোল্ড মেডেল পেয়েছে সেটা একটা বড় ব্যাপার একটা ইনস্টিটিউশনের জন্য যেখানে চল্লিশ জন গোল্ড মেডেলিস্ট থাকে ঠিক আছে এটা একটা ব্যাপার আছে আমাদের কলেজে দুটো ওপিডি আছে আমাদের ওপিডি বাড়ানোর চেষ্টা চলছে আর যেখানে আমাদের এটা মানে যাই আমরা টিপস একটা ব্র্যান্ড টিপস যেখানেই যাচ্ছে যেটাই করছে একটা মার্ক একটা মার্ক করে আসে ওই জায়গাতে ওরা এবার ওয়েট লিফটিংয়ে যাক ওয়েট লিফটিং কিছুদিন আগে কম্পিটিশন হয়েছিল ওয়েট লিফটিং ওয়েট লিফটিংয়ের মধ্যে প্রায় আটটা কি নয়টা গোল্ড মেডেল নিয়ে এসছে ওরা ফুটবল যেখানে যাক টিম হিসাবে যেখানে যাচ্ছে ওরা সব জায়গাতে নাম করে আসছে আমি শুধু পড়াশোনার দিক দিয়ে বলবো না সব দিক দিয়ে কিছুদিন আগে একটা সায়েন্স ড্রামা হয়েছিল সেখানে ফার্স্ট হয়ে এসছে মানে প্রত্যেকটা জায়গাতে এটা অ্যাকচুয়ালি স্টুডেন্টরা সেই লেভেলের গাইডেন্সটা পাচ্ছে বলেই এখানে আমরা টিচার যারা আছে আমাদের কাছ শুধু স্টুডেন্টকে পড়াশোনা করানো নয় কিন্তু আরও এমন কিছু জিনিস আছে যেগুলি বাইরে কোথাও হয় না একদম চ্যালেঞ্জ করতে বলতে পারি কোথাও হয় না যেটা টিপসের মধ্যে হয় আপনি হয়তো শুনে স্টান্ট হবেন যে ইংলিশ মিডিয়াম কলেজ যেখানে মেডিকেল ব্যাপার সেবা পড়ানো হয় সেখানে ল্যাঙ্গুয়েজ লেভেল কী দরকার আমাদের এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব আছে যেখানে কমিউনিকেশন শেখানো হয় স্টুডেন্টদের কম্পিউটার ল্যাব আছে যেখানে ওদেরকে সিভি কি করে বানাতে হয় কারণ ওদের তো অ্যাপ্লাই করতে হবে না সিভি কী করে বানাতে হয় সেটা শেখানো হয় কি করে গ্রোমিং কি করে বসতে হয় কি করে কথা বলতে হয় চুল কী করে কাটতে হয় গ্রোমিংয়ের জন্য স্পেশাল ক্লাস ওদের দেওয়া হয় তো রুটিনের মধ্যে ইনক্লুডেড করা হয় সবগুলো ঠিক আছে তারপরে ইয়োগা মানে প্রজাপতি ব্রহ্মকুমারী হ্যাঁ ওরাদের থেকে প্রত্যেক শনিবার এসে আমাদের এখানে ক্লাস নেওয়া হয় তারপর আমাদের ওয়েট লিফটিং এর স্পেশাল ক্লাস আছে আমাদের ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর আছে যারা শুধু মানে একটা পিরিয়ড থাকবে শুধু স্পোর্টসের জন্য কম্পালসারি সবাইকে করতে হবে কি ছেলে কি মেয়ে সবাইকে করতেই হবে তারপরে টিটি ব্যাডমিন্টন ক্যারাম সারা বছর তো লেগেই আছে মানে একদিক দিয়ে নয় চারিদিক দিয়ে আমাদের অ্যাচিভমেন্টস আছে
বরক বলির জন্য আমি আগেই বললাম যে কিছু ফ্যাসিলিটি ওদেরকে দেওয়া আছে তো বাকি সবার জন্য তো কলেজে গিয়ে ফর্ম কালেকশন করা সম্ভব হবে না তার জন্য কলেজে ওয়েবসাইট আছে যেটা হচ্ছে www.tipsindia.co.in তো এই ওয়েবসাইটে লগইন করে সুপ্র ডিটেইলসটা জেনে নিতে পারবে সেখান থেকে ফর্ম ডাউনলোড করে ওরা জমা দিতে পারবে তার থেকে আমি ভালো মনে করব যে আমাদের এখানে একজন কোঅর্ডিনেটর আছে অফিশিয়ালি অথরাইজ কোঅর্ডিনেটর বিশ্বজিৎ বাবু তো ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করে ওরা এই কাজটা করতে পারে কি হবে না হবে আমি যেটা বললাম কোর্স সিলেকশনে কেউ কনফিউজ হয়ে আছে কোর্স সিলেকশন ওনার সঙ্গে কনসাল্ট করতে পারে তো কনসাল্ট করে ওনার থ্রুতে অ্যাডমিশন নিতে পারে সে ক্ষেত্রে যেটা বললাম কোনো এন্ট্রান্সের কোনো ব্যাপার নেই ডাইরেক্ট অ্যাডমিশন এখান থেকে উনি যা করবেন ডাইরেক্ট অ্যাডমিশন হয়ে যাবে এই হচ্ছে ব্যাপারটা তো বরাবরের জন্য এই সব অ্যাডভান্টেজ তো আছেই সব সময় এখন লাস্ট একটা क्वेश्चन জানতে চাইবো ওয়াই টিপস কেন চুজ করব এটার অ্যান্সারটা আমি অলরেডি আগে দিয়ে দিয়েছি আমাদের কাছে এমন কিছু জিনিস আছে এমন কিছু ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে যেটা নর্থ ইস্টার্ন স্টেটের মধ্যে কোথাও নেই একদম একই ছাদের নিচে নটা প্যারামেডিক্যাল কলেজ আর কোথাও নেই যেখানে আমরা টুলি ডেডিকেটেড ফর প্যারামেডিক্যাল এডুকেশান আপনি দেখবেন থাকবে হয়তো থাকবে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সেকশান আছে সঙ্গে প্যারামেডিক্যাল চলছে ঠিক আছে অথবা আর্কিটেকচারের সেকশান আছে সঙ্গে প্যারামেডিক্যাল চলছে কিন্তু ট্রুলি একদম প্যারামেডিক্যাল কলেজ বলতে যেখানে শুধুমাত্র প্যারামেডিক্যাল পড়ানো হয় সেটা একমাত্র টিপসই আছে নর্থ ইস্টের মধ্যে কিন্তু কী কী ফেসিলিটি আছে তার মধ্যে ক্যাম্পাসের মধ্যে দুটো সেপারেট হোস্টেল আছে ফর বয়েজ অ্যান্ড গার্লস আমাদের হোস্টেল কিন্তু একটা দুটো নয় আমাদের কিন্তু চারটে হোস্টেল আছে ক্যাম্পাসের একদম সারাউন্ডিং একদম সারাউন্ডিং একটা যেটা ক্যাম্পাসের ভিতরে তো আছে আর সব সারাউন্ডিং একদম চারটে পাঁচটা হোস্টেল আছে তার মধ্যে বিভিন্ন জায়গাতে যে ক্লাসগুলি প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসগুলি হয় সেটা তো কলেজে করানো হয় প্লাস দুটো মেডিকেল কলেজ আছে আমাদের এখানে একটা হচ্ছে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ আর একটা হচ্ছে টিএমসি ত্রিপুরা গভ ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড ব্রাম টিচিং হসপিটাল তো সেখানেও ওদেরকে রেগুলার নিয়ে যাওয়া হচ্ছে রেগুলার ওখানে ক্লাস হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল দেখছে ওটি স্টুডেন্টরা রেগুলার অপারেশান থিয়েটারে প্রেজেন্ট থাকছে রেগুলার এই কোর্সগুলি কী হয় এগুলো থিওরির থেকে প্র্যাকটিক্যাল বেস কোর্স যত বেশি প্র্যাকটিক্যাল করবে যত বেশি সামনে থাকবে তত বেশি ওরা শিখবে প্রত্যেক দিন সকালবেলা আমাদের নার্সিংয়ের বাস যায় এজিএমসিতে নার্স ওটি স্টুডেন্টদের নিয়ে যাচ্ছে আইজিএমএ মানে যতগুলো হসপিটাল আছে সবগুলির সঙ্গে আমাদের টাইপ করা আছে সব জায়গাতে সবাই মানে এটা হোক অপারেশন থিয়েটারে ডাক্তাররাও ক্লাস নিচ্ছেন আমরাও ক্লাস নিচ্ছি আমাদের এখানে তো মানে থিওটিক্যাল বেসড পার্টটা করানো হয় সেটা প্র্যাকটিক্যাল পার্টটা করানো হয় কিন্তু অ্যাকচুয়ালি রিয়েল লাইফ যে এক্সপোজারটা সেটা ওরা হসপিটালে গিয়ে পায় যেটা আমি জানি না অন্যদের হয়তো একটা হসপিটালের সঙ্গে অ্যাটাচ থাকতে পারে কিন্তু আমরা সবগুলো হসপিটালের সঙ্গে অ্যাটাচ আছি তাছাড়াও কিছু কিছু ডাক্তার বাবুরা আছেন যাদেরকে আমরা টাইপ করা আছে যাদের সঙ্গে আমাদের ওদের কনসার্ন নিয়ে ওরা এসে ক্লাস করান আমাদের এখানে যাদের সম্ভব হয় না অনেক সময় তারপরে কিছু ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে হয় তারপর কিছু গেস্ট থাকে যে টিচাররা বাইরে থেকে আসতে পারে না কিন্তু ওরা পাওয়ার পয়েন্ট দিয়ে অথবা লাইভ যেটা লাইভ লাইভ স্কাইপ দিয়ে স্কাইপ দিয়েও ক্লাস করা নয় এরকম অনেক ধরনের ফেসিলিটি আছে কলেজের চব্বিশ ঘন্টা সিসিটিভি আন্ডারে আছে টিপস একটা অর্গানাইজেশন যেখানে আজকে পর্যন্ত অ্যান্টি রেগিং ওয়ার্ডটা কারোর মুখে আসেনি দরকার পড়েনি এত স্ট্রিক্ট একটা টিম আছে অন্য সব জায়গাতে অ্যান্টি রেগিং টিম মানে কি কলেজের লোকরাই থাকবে আমাদের এখানে অ্যান্টি রেগিং টিম মধ্যে কি আছে ডিএম আছে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট যে আমাদের লোকাল পুলিশ আছে পুলিশের অফিসার ইনচার্জ আছে তারপর কলেজের প্রিন্সিপাল আছে ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটির ইয়ে আছে ফিজিওলজি ডিপার্টমেন্টের হেড এরকম বড় বড় মাথা নিয়ে টিম বানানো আমরা সবগুলি কমিটি এরকম ভাব বানানো তাতে কি হয়েছে স্টুডেন্টের মাথায় তো এটা কোনো দিন যদি কেউ এরকম মিসবিহেভও করে অ্যাটলিস্ট ওকে এমন পানিশমেন্ট দেওয়া হয় এমনভাবেই মানে এটাকে কেজুয়ালি নেওয়া হয় না ব্যাপারটাকে কারণ আজকে একটা ব্যাপার কেজুয়ালি নেওয়া হবে কালকে আবার পস্টে পারবে তো সেই ব্যাপারে আমাদের একদম গর্বের সঙ্গে বলতে পারি এই আমাদের দশ বছর পূর্তি হবে এই বছর চব্বিশ আগস্ট টেন ইয়ার্স কমপ্লিট হবে টেন ইয়ার্সের মধ্যে আমাদের এন্ট্রিংয়ের যে বক্সটা সেটা খালি খাতাটার মধ্যে কোনো এখন পর্যন্ত একটা রেকর্ড নেই গার্জিয়ান কলকার একদম শোকস করি কেন করা হয়েছে না কেন করা হয়নি এইসব কারণের জন্যই টিপস বাঁচবো বাঁচবো আর সবাই একটা কনসেপ্ট থাকে কলেজ মান দশটা থেকে পাঁচটা কিন্তু আমাদের যারা হোস্টেলে থাকে ওদের জন্য রাত্রে বেলা কলেজ খোলা থাকে লাইব্রেরিটা ওরা গিয়ে ওখানে পড়াশোনা করতে পারে আমাদের প্রত্যেকটা সেকশন দুজন দুজন করলো লাইব্রেরিয়ানও দুজন আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ টিচারও দুজন কম্পিউটার
অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আশা করছি আগামী দিনেও আপনাকে আমাদের পাশে পাব তো বন্ধুরা আজ তো সময় শেষ আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি আপনাদের কোনো রকম যদি কোনো অসুবিধা থেকে থাকে আরও কিছু জানার থেকে থাকে আমাদের স্ক্রিনের নিচে কন্ট্যাক্ট নাম্বারগুলো যাচ্ছে কি করে আপনারা কন্ট্যাক্ট করবেন সেগুলো দেখে নিতে পারেন আজ এখানেই শেষ করলাম নমস্কার নমস্কার